2019 question surveying la paatha 2018 question paaka porom ellarume vandu question paathittu adukku pinnadi irukka concept seethu padichirupinga appdi na nambren appadi padikala appdina first oru vishayam therinjukonga ninga evvalavu naalum consume pandradukana content internet la ekka chakkama irukku okay ninga edha patti venalum therinjikalam ana adu therinjikittu enna panna poringa adha vachu enna panna poringa i mean useful la enna panna poringa ingradhu dhaan ungaloda ability e irukku adanalai indha video va paathom appadiye okay ketitom appadiye ponom nu illama திரும்பி போய் அந்த கொஸ்டினுக்கான கான்செப்ட படிச்சிங்கனா மட்டும் தான் இவ்வளோ எஃபர்ட் பண் போட்டு நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கும் சரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்க்குற உங்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிராஸ் ஹேண்டில் அண்ட் செயின் இஸ் கனெக்டட் பை என்ன டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட்னா ஸ்வைவல் ஜாயிண்ட் ஓகே ஸ்வைவல் ஜாயிண்ட் இதில் செயின்ஸ் வந்து என்ன மெட்டீரியலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க கேல்வனைஸ்டு மைல்டு ஸ்டீல் ஒயர்லையும் லிங்க்ஸ் மூலமாகவும் வந்து அதை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க நார்மலா லென்த் ஆஃப் த செயினை இன்னர் டு இன்னர் டிஸ்டன்ஸா ஹேண்டிலோட இன்னர்ல இருந்து இன்னரா அவுட்டர்ல இருந்து அவுட்டரா இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான கொஸ்டின் சான்சஸ் அதனால அதையும் சேர்த்து நம்ம பாக்குறோம் சோ ஆன்சர் அவுட்டர் டு அவுட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் ட்ரூ பியரிங் கேட்டிருக்காங்க மேக்னெட்டிக் பியரிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மேக்னெட்டிக் பியரிங்கோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்கு அது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல அப்பனா அது வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் டிக்ளினேஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ டிகிரி வெஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங்ல வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் கொடுக்கலன்னா இது டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க சோ இட்ஸ் குவாய்ட் ஈஸி ஸோ ட்ரூ பியரிங் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா மேக்னெட்டிக் பியரிங் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் த டிக்ளினேஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸ்டர்ன் டிக்ளினேஷனா இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் பண்ணுவோம் வெஸ்டர்ன் டிக்ளினேஷனா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் இதுல எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ டிகிரி வெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் டிகிரியில இருந்து டூ டிகிரிய டிடக்ட் பண்ணிருங்க ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ட்ரூ பீரிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ டிகிரி இது பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஜிடிஎஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்போ ஒன்னு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஜிடிஎஸ் பெஞ்ச் மார்க்க யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுல ஜிடிஎஸ்னா என்னன்னு பாருங்க நான் நம்ம ரிவர்ஸ்ல போறோம் அதனால ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஜிடிஎஸ்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பாருங்க உங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அது எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஹைலி டிசப்பாயிண்டிங்கா இருக்கும் நம்ம எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நம்மளால ஃபுல்லஸ்டா டெலிவர் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஃபீல் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல ஃபீல் பண்ணுங்க இப்பயே அவேர் ஆயிக்கோங்க இப்பயே அதுக்கான இமேஜின் பண்ணுங்க சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்ல ஒரு மார்க்ல எனக்கு கிளியர் ஆகாம போயிடுச்சு நான் ரெண்டு மார்க்ல எனக்கு கிளியர் ஆகாம போயிடுச்சுன்னா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு நீங்களே வந்து இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அப்படி ஆக கூடாதுன்னா இப்ப பண்ற ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் அதனால ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அதனால எம்சிக்யூ புக்க மட்டும் படிச்சா கிளியர் பண்ணிடலாங்கிற தாட்டை ஃபர்ஸ்ட் த்ரோ பண்ணுங்க இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டினுக்கும் போன கொஸ்டினுக்கு சொன்ன அதே எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இது பாருங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல கான்டூர் லைன் தான் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கான்டூர் லைன் தான் நமக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா லைன் ஜாயினிங் ஈக்குவல் பாயிண்ட் ஆஃப் எலிவேஷன் அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா கான்டூர் இன்டர்வல்னு கேட்டிருந்தாங்க ப்ராபப்ளி அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கலாம் வரப்போற கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கலாம்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கான்டூர் லைனுக்கு உள்ள வர்டிக்கல் டிஃபரன்ஸ் ஹரிசாண்டல் டிஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ஹரிசாண்டல் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா வர்டிக்கல் டிஃபரன்ஸ்க்கு வந்து கான்டூர் இன்டர்வலும் ஹரிசாண்டல் டிஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ஹரிசாண்டல் ஈக்குவல் அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் திஸ் இஸ் ஹவு த பேட்டர்ன் இஸ் ஒர்க்கிங் ரைட் 
அடுத்த கொஸ்டின் ஜிபிஎஸ்னா என்ன ஜிபிஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நமக்கு தெரியும் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஜிபிஎஸ்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க டூ ஜிபிஎஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்டுங்கிறது அடுத்தோட அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏன்னா நம்ம அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இங்கே நம்ம வந்தோம் அதனால ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் டிசைடிங் கான்டூர் இன்டர்வல் கொஸ்டின் பாருங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதில் எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் த மேப் மொத்தம் நாலு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நேச்சர் ஆஃப் த கிரவுண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த கிரவுண்ட் வந்து ஃபிளாட்டாக இருக்கா அண்டுலேட்டிங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு நமக்கு ஃபேக்டர் கவுண்டர் இன்டர்வல் வந்து வேரி ஆகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த சர்வே இதை வச்சு தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் கவுண்டர் இன்டர்வல் இதில் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா First option, which is scale of the map. அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்பஸ் ஆஃப் யூ ஃபோர்க் எதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிரவுண்ட்ல இருக்கிற லைனை பேப்பருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு தான் யூ ஃபோர்க் கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னு ரீட் பண்ணலாமா பர்பஸ் ஆஃப் யூ ஃபோர்க் இன் பிளைன் டேபிளிங் இஸ் டு டிரான்ஸ்பர் த கிரவுண்ட் பாயிண்ட் ஆன் ஆன் டு டிராயிங் ஷீட் இதுதான் வந்து அபிஷியல் கீ இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பெருசா எதுவும் இல்லை நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் குள்ள போகலாம் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டி சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் சி டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்கல ஞாபகம் இருக்கா போனதுல பர்மனன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் அடுத்து கப்கம் எக்ஸாம்ல ஃபண்டமெண்டல் லைன் பத்தி டெஃபினட்டா ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் சோ படிக்காதவங்க இப்பவே படிச்சிட்டு வந்துருங்க சோ இதுல வந்து சீக்வென்ஸ் என்னன்னு பாக்குறீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங் அப் லெவலிங் அப் அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் பாரலாக்ஸ் இதுதான் வந்து இதோட சீக்வென்ஸா இருக்கும் சோ ஃபார் லெவலிங் அப் வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு 3 to 4 ஃபூட் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ அத நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் லெவலிங் அப் பண்ணுவோம் அடுத்த क्वेश्चन இப்ப பேசின லெவலிங் அப் வச்சு தான் क्वेश्चन இருக்கு பாக்குறீங்க அப்படினா இன் கேஸ் தியோடலைட் இஸ் வித் 4 லெவலிங் ஸ்க்ரூஸ் லெவலிங் அப் இஸ் டன் எப்படி இருக்கும் இப்ப த்ரீ ஸ்க்ரூஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல பேரலா ரெண்டு டியோட லைட்டா ரெண்டு ஸ்க்ரூக்கு நடுவுல பேரலா வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா டயக்னலா அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் சோ லெவலிங் அப் ஆஃப் ஸ்க்ரூ நாலு ஸ்க்ரூ இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா டயக்னலா பண்றோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின்ல டாக்கியோமெட்ரிக் சவைங்கல ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஸ்டாடியா இன்டர்வல் இஸ் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டாக்கியோமீட்டர்ல டி ஈக்வல் டு கேஎஸ் பிளஸ் சி கே ஈக்வல் டு எஃப் பை ஐ அப்படின்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டாடியா இன்டர்வல் ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஐயோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபோர் எம்எம் அதோட ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் இஸ் ஒன் மீட்டர் லைன் ஆஃப் சைட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஸ்டாஃப் horizontal distance between instrument and staff by assuming additive constant zero additive constant zero na nama mind analytic lens ku ponom chuma or add on information nyabo vechukonga formula or substitution na direct a panna porom d equal to ks plus c so idhula pathinga appadina first k kandupidipom k oda value f by i f evlo kuduthirundanga 20 cm kuduthirundanga i evlo kuduthirukanga 4 mm la kuduthirukanga 1 cm la irukku innon mm la irukku na rendathiyume mm la convert panikiren so k oda value 50 அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கே எஸ் பிளஸ் சி கேட கே ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஸ் ஸ்டாஃப் இன்டர்செப்ட் ஒன் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சி வேல்யூ ஜீரோ ஸோ டோட்டலா இதோட ஃபைவ் பிப்டி இன்டூ ஒன் வரும் ஸோ டில பிப்டி மீட்டர் தான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குள்ள போலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா சர்விங்ல கிராஸ் எரர் எதுனால நடக்குது அப்படின்னு ஸோ கிராஸ் எரர் எதுனால நடக்குது அப்படின்னா கேர்லெஸ்னஸ்னாலையும் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த சர்வேயர்னாலையும் தான் இந்த எரர் நடக்குது அடுத்த கொஸ்டின் கர்வேச்சர் எஃபெக்ட் ரெடியூசஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கீ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் லெவல் ஐ மீன் ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் லெவல் தான் இதோட ஆன்சர் இது பத்தி படிக்கும் போது கண்டிப்பா கர்வேச்சர் எரர் பத்தியும் ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் எரர் பத்தியும் கர்வேச்சர் ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் பத்தியும் அது கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டண்டா அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல கேட்ட சர்வைங் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ என்னெல்லாம் படிக்கணுங்கிறது கண்டிப்பா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனையும் நைன்டீனையும் நைன்டீன் வீடியோவை போங்க மறுபடியும் திரும்பி வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ
பிரிடிக்ட் பண்ணி அந்த பேட்டர்ன் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இது இருக்கு ஸோ இது ரேண்டமான கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது யாருக்கு உண்மையிலே கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சீரியஸ்னஸோட இருக்கீங்களோ அவங்க எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் 